。洛梅，没事吧？刚才是我失礼了，是姑母。姑母想要逼皇上赐婚。将军，今天的事当没发生过，你心里不要有负担。皇上，凤仪宫今日新摘了何物，最适合泡茶。你待着，我来处理。不要担心，一切由我。父皇，娘娘，太子殿下，洛梅呢？你见着她了吗？不曾见着，兴许是错过了。太子怎么会在这儿？听闻娘娘凤体生恙，故此特来看望。啊，皇上，臣妾这几日夜里着了凉，身子有点乏，已经见好了。皇上，里面请。儿臣鲁莽，不慎打碎娘娘的屏风，还请父皇与娘娘移别处赏茶。洛梅是不是在里面？有什么我们不能见的？太子，去延明殿。为何改变计划？
。乐美，姑母，姑母其实不必如此。父皇，玄烈要娶殷洛美，我的太子妃唯他一人。混账！你三弟尸骨未寒，你竟然……三弟已经死了。父皇，你还要惦记他到何时？你就是你。是，儿臣恨他，妒忌他，所有苦苦追求的东西。父皇的偏爱，洛梅的情谊，他唾手可得，却毫不在意。我恨不得亲手杀了他，可他若真死在我的手中，污了名声，儿臣所求，只怕再难圆满。您怀疑儿臣，儿臣不想辩解。待找到那个梅林神问清楚，真相自然大白。一切都是他咎由自取。太子，你自小懂事明事理，你三弟顽劣，闯了祸下得去找你，你都护着他。为此受了不少责罚，朕都知道。朕本以为你们兄弟俩。能互相念了对方是好事，但到底还是委屈了你，父皇。儿臣若能娶洛梅为妻，万般委屈皆是甘泉。你是太子，是储君。是未来的帝王，你将来要坐在这把龙椅上掌管天下杀伐。待遇儿女私情，迟早会遭反噬。儿臣知道父皇在害怕什么。掌握军权的外戚，自古便是大患，前朝颠覆的教训，儿臣莫忘于心。您可以不信殷家的忠诚之心，但至少该相信儿臣。慕容家的江山，玄烈不许任何人颠覆。嗯、可是朕已经准了，洛梅自主择婿。这件事洛梅迟早会同意的，连这种事，儿臣都无法做到。又怎能向父皇保证我大言江山无虞呢？太子殿下，洛梅身上。担着殷家和平南军的担子，没事了，你不用担心。不管我父皇说什么，你还是按照你的心意行事吧。其实姑母不这么做，我也会在赐婚的圣旨上写下殿下的名字。洛梅是习武之人，不太懂得情爱之事，但我会努力去回报。殿下的真情。太子，为何改变计划？娘娘。就在刚才，洛梅她答应了。太子好寂寞，你了解洛梅性子要强，若是用崔晴香强了她，怕是会激起她的逆反心思
，自始至终，玄烈要的，都只是他的心甘情愿。李大人，好久不见。好久不见。哼，我能帮你们扳倒太子，不过我得先见到你家主子。皇上的羽林卫全部撤走了，如今盯着我们的全是太子的人。皇上还要将殷将军赐婚东宫，看来太子已经打消了皇上的疑心。密请通知王爷，听候王爷的吩咐。是。嗯、看来得自己想办法回京了。小酒鬼，不能再喝了。嗯，我的身体我知道。这些天我高兴，我想喝。嗯嗯。你说啊，我们离开老窝子村之后，这样好的日子还会有吗？只要是你喜欢的日子。我都愿意陪你过。嗯？怎么，不相信啊？青叶来信说了，李青已经治好了。那我们要赶紧回去了。不急，青叶已经被盯上了，可能我们需要自己回京，路程也会有些波折。再难也难不过中山的那条路。嗯。如今。李清是最关键的人证，他被卸磨杀驴，一定比我们还要恨太子。总之，回京就能扳倒太子了。嗯。等扳倒了太子，局势稳定了，我们就一起回青州。你开你的果饼铺子，我做我的威北将军。闲暇时，提笔描眉画画。动乱时，提剑保家卫国，这样的日子，你喜欢吗？喜欢外面要遇到困难就回来，好，有空啊回来看看我们，放心吧。哎，这段时日，平二牛说你上过战场，骗他的，我连杀鸡都不敢，怎么敢杀人呢？我敢，敢杀鸡，好，真棒。嗯，杰和兄弟，你给我写了那么多药方，这些是酬劳。铁镜草既能吃还能治病，真是好东西。多谢神医。时候不早了，咱们也出发吧。嗯，去吧。大娘走了。嗯，保重啊。
后面有人。魏大哥，呃，我我跟你们一起走，我可以保护你。你凭什么觉得我保护不了他？你不敢杀鸡，我敢。魏大哥，你回去吧，我们两个可以自己保护自己。我说过的，你们救了我的命，我要报答你们。我力气大，我可以帮到你们的。魏老二，哎，在外面，单靠蛮力，活不下去的。你们聪明，所以我跟着你们，我也想去外面的世界看看。魏老二，嗯，你能把那棵树拔起来吗？那棵树，嗯。可以。走你说他回去了吗？无论他回不回去，都是他自己选的路。咱俩就别操心了。你捡什么？红果种子。你不是爱吃吗？回去种给你吃。我在外面从未见过这种红果，会不会只有这里的土才能种出红果？有道理啊，那就带点土回去，一定能种出一样的味道。哎，咱们打个赌吧，要是我种出来红果，你就嫁给我？不赌，我不嫁人，我只招赘婿。哎呀，那我家恐怕不同意啊。除非你先立个字据，以后吵架永远先认输。你不是说了愿意永远输给我的吗？我是愿意永远输给我的王妃。骗子！好了，等回了青州，咱们就成亲。反正青州那么远，父皇也管不着。等你种出红果再说吧。你刚刚不是说不赌吗？晚了。青州，皇后，朕有愧于你。为父，朕自然从不亏欠老三，没想到却害了他。也许朕。不该赵老三回京，满朝文武皆以为朕有益处之心。是朕把老三变成了贱靶子。若论为君之道，老三不如太子。朕的选择没有错，朕也给过他机会。可荆州。为君，朕也并不亏欠他。如今老三技艺入土，这支箭到底是谁放的？朕不想知道，也不必知道了。皇后，朕欲及之初，你们尉迟家有功。
，老三遭此劫难，到底是朕违背了承诺。朕有愧于你，有愧于尉迟家。燕妃娘娘听说皇上撤走了寻人的羽灵卫，娘娘担心。告诉燕妃，即当梅林已经死了，就说是朕的意思。是。皇上也有他的难处，梅林，我自己去找。西安少君马上要进京了。让太子去迎吧。是。禀王爷，青燕将军传来消息，西安少君入京当日，太子会议迎接少君入城未有，将城门的护卫全部换成东宫的玄铁卫。即刻出发，赶在西安少君之前回京。官爷，这永泰药庄收的药草，永泰药庄是济宁侯府的铺子。你看，管你是谁，都得查，给我查！是。看来进城还要再从长计议了。西燕少君何时入京？最快也要明日了。此人以质子之身登上储君之位，不过花了数月。本宫却为此耗费了二十几年，实在惭愧啊！殿下无需介怀，谁不知道他是借我大燕皇帝之力，才登上这储君之位的？往后送去燕妃娘娘那儿的，依照凤仪公办。殿下，未免。把西燕少君看得过重了。这对兄妹对两国未来至关重要，若能拉拢，对我们可不是坏事。明白。